ஹலோ சினிமா பேசலாம் வியூவர்ஸ் இந்த வாரம் தீபாவளி ரிலீசஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற படம் கார்த்தியோட காஷ்மீரா ஒரு பிக் பட்ஜெட் ரொம்ப ஒரு மேசிவான ஒரு கிராண்ட் ஸ்கேலில் எடுத்துருக்காங்க படம் ஸோ எப்படி இருந்துச்சு படம் உங்களுக்கு படம் வந்து ஒரு ஆம்பிஷியஸான அட்டம்ப்ட் கண்டிப்பாக ஸோ எனக்கு படத்தில் இம்ப்ரெஸ்ஸிவான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா காமெடி ஸோ அது அது ஃப்ராட் தனமாக அவங்க பண்ணுற விஷயங்கள் அப்புறம் அந்த ஹாரர் காமெடி விஷயமும் கொஞ்சம் என்ன தான் ஆல்ரெடி பார்த்ததாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ காமெடி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு செல்லிங் பாயிண்ட் தான் படத்துக்கு ப்ளஸ் நல்லா கிராண்டாக நல்லா செலவு பண்ணியிருக்காங்க டெக்னிக்கலி சூப்பராக இருந்துச்சு ஏன்னா கோகுலோட ஸ்ட்ரென்த்தே வந்து அந்த காமெடி தான் ஸோ ட்ரெய்லரில் வந்து நமக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக் வா வார் சீக்வன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் அந்த மாதிரி காட்டியிருந்தாங்க பட் உள்ளே போகிறப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டாக ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சீக்வன்ஸஸ் வந்து நம்ம சிரிச்சுட்டே இருந்தோம் கார்த்தி வந்து பிரித்து எடுத்திருக்காரு ஆஃப்டர் ஆயிரத்தி எழுவது ஒன் அண்ட் பருத்தி வீரனுக்கு அப்புறம் காமெடியில் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் அந்த எஸ்பெஷலி இந்த பிளாக் மேஜிக் பண்ணுற விஷயங்களாகட்டும் அப்புறம் வந்து லைக் ஏமாத்துற மாதிரி பண்ணுற அந்த அது அப்படியே அவங்க அண்ணன் பிதாமகனில் பண்ண மாதிரியே கொஞ்சம் அந்த எஃபெக்ட் இருந்துச்சு இல்லை இவருக்கே வந்து அந்த விஷயம் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பாரு அதாவது நல்ல சீரியஸாக போகக்கூடிய ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வந்து இவர் வந்து அந்த காமிக் ரிலீஃப்ங்கிற விஷயத்த அடிக்கடி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டர் தான் அது இந்த படத்தில் மறுபடியும் நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ராஜ்நாயக் அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு இடையில இடையில எனக்கு வந்து ரஜினி பண்ண வரல நம்ம சந்திரமுகியில் அந்த கேரக்டர் வேட்டையன் ஸோ அந்த ஒரு மேனரிசம்ஸ்லாம் வந்தது அது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஐ திங்க் லைக் அந்த ரெண்டு ரோல்மே வந்து நல்ல ஒரு பேலன்ஸ்டாக பண்ணியிருக்காரு ஐ திங்க் இல்லை இந்த படம் நமக்கு போகும்போது தெரியும் இட்ஸ் மல்டி ஜானர் அந்த மாதிரி ஏன்னா காமெடி ஹாரர் ப்ளஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் இது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஹா காமெடியை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டுவர்ட்ஸ் த இன்டர்வல் பிளாக் வின் இ என்டர்ஸ் த இது அங்கே அந்த ஆரம்பம் ரொம்ப நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆச்சு தேட்டரில் நான் ஸ்டாப் லாஃப்டர் அந்த மாதிரி ஆமாம் இன்டர்வல்க்கு முன்னாடி லைக் அவர் பண்ணுற அந்த சேஷ்டைகள் வந்து பயங்கர சிரிப்பு தேட்டரில் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த இன்டர் ப்ரீ இன்டர்வல் சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா ரிஸ்கி ஷார்ட்ஸ் கூட அவர் விவேக் கூட ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க கார் தூக்கி எங்கேயோ மரத்தில் வச்சு ஆட்டிட்டு இருந்தாங்க நல்லா டாக்கியாகவே இல்லை நல்லா அதே மாதிரி அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்திருந்தாலும் நல்ல ரிச் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூஸ் இருந்தது அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் சீக்வன்ஸில் இன்னும் நயன்தாரா ப்ளஸ் கார்த்தி இன்னும் அதை எடுத்திருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூஸ்வலி நம்ம படங்களில் பார்க்குறது இல்லை ஸோ தட் இஸ் த யூஎஸ்பி ஆஃப் த மூவி கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் பாகுபலிலே கூட பார்த்தா சில போர்ஷன்ஸில் டாக்கியாக இருக்கும் விஎஃப்எக்ஸ் அதே மாதிரி தசாவதாரமாக தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு விஎஃப்எக்ஸ் டாக்கின்னு நான் சொல்ல முடியாது நல்லா ரொம்ப நல்லா ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேயோ சிஜி போர்ஷன்ஸ்லேயோ நம்ம எந்த குறையுமே சொல்ல முடியாது எனக்கு என்ன பர்சனலாக படிச்சுன்னா அந்த ஹிஸ்டாரிக் போர்ஷன் காமிச்சிருந்தாங்கல்ல அதில் வந்து கார்த்தி வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு வில்லன் அதை ரொம்ப ராவா ரியலாக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படியே சில விஷயங்கள் இந்த யூ சர்டிஃபிகேட் யூஏ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே பண்ணுங்கிற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயிரத்தி எழுவது ரூபான்லாம் செல்வராகவன் வந்து அப்படியே பண்ணியிருப்பார் லைக் என்ன காட்டணுமோ காட்டுறேன் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுறாங்கிற மாதிரி ஏன்னா இந்த கேரக்டரே அந்த மாதிரி லைக் அவன் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஹுமனைசர் அந்த மாதிரிங்கிறப்போ ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக இறங்கி அடிச்சிருக்கலாம் அதை கொஞ்சம் அண்டர்பிளை பண்ணி சில விஷயங்கள் காட்டணும் சில விஷயங்கள் காட்டக்கூடாதுங்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அது வந்து நயன்தாராவையும் போர்ட்ரே பண்ண விஷயம் அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்கோப் இல்லை லைக் இந்த பக்கம் வந்து அவர் அப்படி இருக்காரு ஸோ அவர் வந்து ஒருத்தங்க அழிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்களோட டேலண்ட் என்ன அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத நம்ம காட்டவே இல்லை அண்ட் ஆல்சோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வாய்ஸ் ஓவரில் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சீன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நமக்கு பேசிக்லி இவரு ஈஸ் லஸ்டிங் ஆனார் அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு இதே மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அருந்ததிங்கிற ஒரு படம் அனுஷ்கா பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து லைக் அந்த வில்லனை அவங்க பண்ணுற விஷயம் சேம் அந்த ஒரு இது தான் அது நமக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இங்கே அது இல்லை ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து கார்த்தியோட இந்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற சீன்ஸை குறைச்சிட்டு இங்கே கொஞ்சம் இது பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வர சீன்ஸ் வந்து எல்லாருமே பார்க்குறது தான் எப்படி ஏமாத்துறாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு காமிச்சிட்டே இருப்பாங்க ஒரு டொயோட்டா என்னவா ஒரு இது அந்த நீயா நானா மாதிரி ஒரு டிவி இது கொஞ்சம் எடுத்த அந்த டில் அந்த டுவர்ட்ஸ் த
maybe in the coming days ah, the release couple of similarities maybe they need to rework on their ah, promotions na ah, ana ah, ah, comedy enigume ah, workout ah, avum ah, but it end alag family friendly nu therla ena namma makkalitta solla venam but sila scene la konjam explicit like, visuals irukke like intense makeup and stuff la ah, ah, irukku yeah. but ana first half vandu uh, kolandhigalum ellarume mm. enjoy panni paakalam செகண்ட் ஆஃப்லேயும் நிறைய சீக்வன்ஸ் நல்லா காமெடி பண்ணுறாரு எஸ்பெஷலி ஒரு ஆவி புகுந்த மாதிரி கார்த்தி வந்து ஒரு ஒரு சீனில் நடிப்பார் அது வந்து பயங்கர இதாக இருந்தது அராத்தாக இருந்தது அதுவும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாரு ஐ திங்க் கார்த்தி தான் அந்த படத்தோட ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரென்த்னு நினைக்கிறேன் ஆக்டிங் வைஸ் பிரித்து மேஞ்சிருக்காரு நல்ல ஸ்கோப் ஸோ அதுவும் நல்லா டெக்னிக்கலாகவும் படம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சந்தோஷோட ஸ்கோர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் மேக்கப் டீம் ரொம்ப பாராட்டணும் ஏன்னா டேரக்டரே சொல்லியிருந்த கார்த்தியோட தேர்ட் கேரக்டர் தேர்ட் லுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி மேக்கப் அது சிஜி போர்ஷன்ஸ் ஓம் பிரகாஷோட சினிமாட்டோகிராஃபி எவ்ரி திங் நல்லா இருந்தது ஸோ ஓவராலாக நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு ஓவராலாக காஷ்மோரா வந்து டெஃபினெட்லி கண்டென்ட் ஒர்க்ஸ் டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் அங்கங்கே கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ் ஃபீலிங் நிறைய விஷயங்கள் ஹேண்டில் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த ஓவர் எனக்கு படம் பிடிச்சிருக்குன்னா சொல்ல த்ரீ ஸ்டார்ஸ் கொடுப்பேன் நான் ஃபைவ் கிலோ எனக்கும் ஒரு லைக் ஒரு த்ரீ ஸ்டார் ஃபிலிம் தான் படம் வந்து ஒரு ஆம்பிஷியஸ் அட்டம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அண்ட் ஆல்சோ வந்து படத்தில் என்டர்டைனிங் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்குது சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தால் கூட அந்த அட்டம்ப்ட்காகவும் கார்த்தியோட அந்த பயங்கரமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட் மீல் கொடுத்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாரு அண்ட் கோகுலோட கிரியேட்டிவிட்டி கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்தது இந்த படம் அவரோட ரைட்டிங் நல்லா தான் இருந்தது பட் சில விஷயங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியான விஷயங்களை படத்துக்குள்ளே வைக்க முடியல ஸோ அது கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடங்களில் ரெஸ்ட்லெஸ் ஃபீல் கொடுத்தாலும் படம் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஐ வுட் ஆல்சோ கிவ் த்ரீ ஸ்டார்ஸ் இட்ஸ் ஓவரால் இட்ஸ் ஒரு அம்பிஷியஸ் எஃபர்ட் தமிழில் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் ஆஃப் லைட்டாக வந்து இதில் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த விஷயத்தில் அவங்க பாராட்டணும் பட் ப்ளஸ் காமெடி ஹாரர் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராப்ளி மேபி ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் வேணால் குறைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ரேசியாக பண்ணலாமோ என்னவோ பட் ஸ்டில் இட்ஸ் யூனோ இட்ஸ் பீப்புள் ஷுட் டெஃபினெட்லி வாட்ச் இட் இட்ஸ் அ த்ரீ ஸ்டார் மூவி ஐ விட் சே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ கைஸ் உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் டூ சப்ஸ